আমরা সবাই যেটি জানি যে উনিশশো সালে পণ্ডিত বাড়ির মজুমদার সরকারি সঙ্গীত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন অনেকে হয়তো জানতে চান যে কেন এখানে শুধুমাত্র সঙ্গীত শেখানো হয় আসলে বর্তমানে সরকারি সঙ্গীত কলেজে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে দুই বছর মেয়াদি উচ্চ মাধ্যমিক আই মিউজ এবং আইএ কোর্স পরিচালিত হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিন বছর মেয়াদি বি মিউজ এবং চার বছর মেয়াদি বি মিউজিক এবং দুই বছর মেয়াদি মাস্টার্স অফ মিউজিক কোর্স চালু রয়েছে মূলত আমাদের কলেজে পাঁচটি বিভাগ রয়েছে যেখানে সম্মান শ্রেণীতে পাঠদান করা হয় আমরা যে কেবলমাত্র সরকারি সঙ্গীত কলেজে শুধুমাত্র কণ্ঠশিল্পী তৈরি করছি তা কিন্তু নয় বিভিন্ন রকমের কাজের মধ্যে তারা জড়িয়ে আছে যেমন একজন সুরকার হতে পারে গীতিকার হতে পারে সঙ্গীত পরিচালক হতে পারে আমরা যে শুধুমাত্র সরকারি সঙ্গীত কলেজে গান নিয়ে থাকছি তা কিন্তু নয় আমরা আমাদের যে নর্মাল সাবজেক্টগুলো আছে যে বাংলা বিভাগ ইংরেজি বিভাগ কিংবা ইতিহাস বিভাগ সেই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও কিন্তু এখানে পড়ছে তো সেই জন্য আমাদের বিরাট একটা লাইব্রেরি রয়েছে সেই লাইব্রেরিতে রয়েছে দশ হাজারেরও বেশি দেশি বিদেশি বই এবং সাময়িকী আছে একটা রেকর্ডিং স্টুডিও যেখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা শব্দ ধারণ বিষয় ব্যবহারিক পাঠগুলো নিচ্ছে কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে তো ছাত্রদের জন্য একটি বিশাল হোস্টেল রুম রয়েছে পৃথিবীতে দু রকমের খাদ্য আছে একটি হচ্ছে অন্য অপরটি হচ্ছে অমৃত অন্যের জন্য মানুষ অন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য অন্য স্কুলে বা অন্য অন্য কলেজে যায় কিন্তু অমৃতের জন্য এই সরকারি সঙ্গীত কলেজ অথবা চারুকলা যেতে হয় চৌষট্টি কলার মধ্যে সঙ্গীত সর্বশ্রেষ্ঠ কলা সরকারি সঙ্গীত কলেজ সেই সঙ্গীত কলার চর্চা করে যা একদিন বাংলাদেশকে একটি মানবিক রাষ্ট্রে পরিণত করবে সব থেকে খুশি লাগে যখন যখন দেখি যে ওরা সবাই মাঠে খেলছে গান গাচ্ছে কোনায় বসে বসে সবাই মিলে গল্প করছে তখন পরিবেশটাই অন্যরকম সরকারি সঙ্গীত কলেজ বাংলাদেশের সঙ্গীতে বিশেষায়িত একমাত্র কলেজ এখানে সঙ্গীতে যারা উচ্চ শিক্ষা নিতে চায় তারাই পড়াশোনা করে সরকারি সঙ্গীত কলেজে অনেক প্রথিত যশা ব্যক্তিরা অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন কাজী মোথার হোসেন ছিলেন শওকত আলী স্যার ছিলেন মাহফুজা বেগম ছিলেন আমাদের এখানে ইন্টারমিডিয়েট থেকে শুরু করে অনার্স মাস্টার্স পর্যন্ত বিভিন্ন কোর্স চালু আছে আমাদের ছেলেরা আমাদের মেয়েরা খুবই সৃষ্টিশীল আমরা বিশ্বাস করি যে বিশ্ব অঙ্গনেও তারা তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারে যদি সুযোগ পায় আমরা যখন বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে নিয়ে যাবার পথে যাত্রা শুরু করেছি সেখানে যে শর্তগুলো আমাদের পূরণ করতে হবে সেখানে হচ্ছে একটি আমাদেরকে বিশ্ব নাগরিক হতে হবে আরেকটি হচ্ছে আমাদেরকে একটা বিশ্ব ভাষা তৈরি করতে হবে যে ভাষায় কথা বললে সকলে বুঝতে পারে সঙ্গীত হচ্ছে সেই রকম একটি ভাষা আমরা যদি সত্যিকার অর্থে একটা উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে চাই আমাদের সেই এসডিজি গোলের আমাদের যে ফোর সেটা যদি আমরা পূরণ করতে চাই কোরিয়ার মতন যে একটি উদাহরণ আমাদের সামনে আছে বাংলাদেশকেও সেই জায়গায় পৌঁছতে হবে এবং সেখানে পৌঁছনোর একটা খুবই উৎকৃষ্ট পথ এবং আমার তো মনে হয় সবচেয়ে শক্তিশালী পথ হচ্ছে সঙ্গীত এবং সেই ক্ষেত্রে সরকারি সঙ্গীত কলেজ অবদান রাখতে পারে